Jeg er den første i min familie som har tatt både en mastergrad og en doktorgrad. Så i min familie så er det, denne akademiske verden er litt mystisk og rar og litt vanskelig å få innsikt i når man ikke, ikke har deltatt aktivt i den selv. Det er av og til litt vanskelig å også formidle tankearbeidet og prosessene og, og systemene man inngår i når det ikke er noen i familien som har gjort det, det tidligere. Det er er fint oppe på blinderen nå, men det er litt annen stemning her også. Jeg for min del har jo egentlig tenkt at løpet stoppet ved disputas, at man da var gjennom da hadde man liksom gjennom den der store personlige ceremonien, ikke minst. Så den kom litt sånn etterpå, denne, denne kreeringen. Det var først da en venninne av meg disputerte og skulle kreeres. Og hun heller ikke hadde liksom helt fått med seg hvor, hvor ceremoniell dette var. Og at man skal være ute i god tid. Og så hun kom litt sånn heseblest inn og bare sånn, det må du ikke finne på å gjøre. For dette er faktisk en stor ceremoni som er er viktig, og det er mange folk rom og i det hele tatt, og du skal sitte på noen av de første radene, så vær ute i god tid. Så dette med kreeringen hadde ikke vært noe vi har snakket om, hverken i løpet av forskerutdannelsen, eller oss stipendiater imellom. Låt! Åh! Nå skal jeg smile hele, hele veien rundt, og se, 1, 2, 7. Der kommer den. Skal jeg bare sjekke det? Jeg håper og tror at den dagen blir en fin markering. Det er jo, så vidt jeg vet, den dagen hvor vi får, når vi går ut den dagen, det er da vi har titlen vår. Og da jeg håper jeg å si papirene og dokumentene på at man, man har gjort dette. Og da, hvor vi alle sammen skal møtes ned i det som er universitetets storstue nede i Aulan, og ha en ceremoni. Nei da, jeg bare, da går jeg og setter meg. Jeg ser for meg at det blir et, et fin, en fin avslutning for en relativt lang prosess med både familie i salen og, og selvfølgelig også viktige representanter fra universitetet. Her har vi den forskningsmaterialet mitt. Her er alle museumskatalogene, protokollene fra man startet på slutten av 1800-tallet og fram til i dag. De er så fine. Det har vært en berg- og dalbane. Det har vært høye topper og lave daler. Og det har vært tøft, og det har vært morsomt. Jeg har vokst både som person og som, og som akademiker. Da skulle du vilja sammanfatta lite. Och jag skulle vilja säga att eh, du har gjort ett stort, viktigt och, och intressant eh, arbete, Janne. Och avhandlingen är eh, övertygande som ett vetenskapligt arbete. Det är också ett arbete som jag kommer att rekommendera för andra, för forskare och eh, kollegor som är intresserade av museer och vill veta mer om hur de fungerar. Tack så mycket. Selv tack. Det... Det har vært en reise, det er liksom den beste metaforen å bruke på denne type, type utdannelse, og hva det har vært for min del i hvert fall. Og jeg tror ikke den marken jeg står på nå er den samme som jeg sto på for, for tre år siden. Skal vi be den siste gruppen på tre komme fram og stille seg opp i den rekkefølgen som jeg nå leser opp. Reiner, Vikhjul, Skomsnes, Janne Werner Bomsrud og Kristian Lønner Sandberg. Hva er egentlig en museumsgjenstand? Ja, denne verden er også å undersøke hva de gjør med vår forståelse av en gjenstand når vi stiller den ut på et museum. Gjenstandene gjøres meningsbærende ved at de beskrives, klassifiseres og kontekstualiseres i en prosess hvor opplysninger inkluderes og ekskluderes. Det har vært 
fint. Det har varit så gøy att se alla de andra kandidaterna. Eh, och hur många vi är. Er. Så det har varit nej det har varit väldigt väldigt fint. Det har det. Och den rammen som är er runt det både liksom med de har tydliga talen och presentationerna och musiken inte minst. Och i den eh, rammen av munk när det är er väldigt väldigt fint. Det har varit jättefint. Jag tror det övergått förväntningarna mina faktiskt. Gratulerar med kreeringen. Jag kan inte känna att man ska ha en grund för att inte gå. För det är er en så fin markering på dessa tre åren eh, där vi har haft möjligheten till att forska och Och det är er en fin anledning både att ära kollegor eh, och en själv. Jag tror att man ska glömma det heller och ha en fin ceremoniell eh, avslutning och markering för jobben jag har gjort eh, dessa åren.